वेलकम एवरीवन हम लोग डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट थ्री मैनेजिंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस जिसके अंदर टोटल आठ एंड आठ पॉइंट्स थे और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेवेंथ नंबर पॉइंट एंड दैट इज परमिट टू वर्क सिस्टम सो परमिट टू वर्क सिस्टम के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे आइए देखते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम के अंदर हम लोग देखेंगे दो पार्ट पहला है ऑपरेशनल एप्लीकेशन एंड टिपिकल यूज ऑफ वर्क परमिट सिस्टम अब ये जो सिस्टम हैं इसके ऊपर हम लोग जाएं उससे पहले मैं आपको एक जस्ट एक ब्रीफ दे देता हूं जैसे हम लोगों ने बात किया कि एक समरी के बारे में हम लोग लेते हैं सो बेसिकली परमिट टू वर्क सिस्टम है क्या सो परमिट टू वर्क सिस्टम का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ये है कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का हिस्सा है जो कि जो भी आप कार्य करने वाले हैं या जो भी हाई रिस्क एक्टिविटी आप करने वाले हैं उस एक्टिविटी के अंदर आपको वो कार्य किस तरह से करना है क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर लगेंगी इसे बताते हुए इस बात की जानकारी देते हुए एक फॉर्मेट या एक सिस्टम डेवलप किया गया विच शुड बी साइड स्पेसिफिक करेक्ट There is nothing like standard format. मैं आपको repeatedly मैं बार बार लोगों को यही कहता हूं सर इसी देर इज नथिंग लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट देर इज नो नो स्टैंडर्ड हर जगह लोग अलग परिस्थितियां अलग मशीनें अलग हर चीज अलग है तो वहां पे अब आपने जो स्टैंडर्ड बनाया उसके अंदर तो लिखा है कि भाई तीन मीटर या छह मीटर की जगह दो रिएक्टर के बीच में होनी चाहिए होती है असल में प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकलिटीज में सो so, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ये सब चीजें जो हैं इसीलिए वर्किंग कंडीशन के अंदर वर्क परमिट सिस्टम जो है वो आपके जोन लेवल पे क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो हम लोगों ने वहां के आपके कार्य क्षेत्र की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से बनाना चाहिए सो so, कहा यह जाता है अ परमिट सिस्टम फॉर्मलाइजेस कंट्रोल ऑफ हाई रिस्क वर्क मतलब कोई भी एक्टिविटी को ये फॉर्मलाइज करता है मतलब आपने लिखित में कर दिया ना तो उसे फॉर्मल हो गया अब वो जानकारी जो है वो टॉप टू बॉटम एक जैसी ही जाएगी एंड यूनिफॉर्म जाएगी उसके अंदर कोई फेर बदल नहीं होंगे सो so, रिस्क इसके अंदर होता क्या है कि आपने जो भी परिस्थितियां हैं उसके रिस्क जो है उसे आइडेंटिफाई किया है प्रिकॉशंस को आपने आइडेंटिफाई किया है प्रिकॉशंस कौन कौन से चाहिए जो कि अप्रोप्रिएट हो उसकी जानकारी को एकत्रित करते हुए और उसे लिखित फॉर्मेट में कम्युनिकेट किया गया है तो ये कंपनी uh, स्पेसिफिक होता है साइट स्पेसिफिक होता है अब परमिट टू वर्क सिस्टम जो है उसके जो मेन सेक्शंस हैं वो होते हैं सबसे पहले इशू रिसिप्ट क्लियरेंस एंड कैंसिलेशन सो अ परमिट टू वर्क यूजुअली हैज फोर मेन सेक्शंस चार मेन सेक्शंस होते हैं इसके इशू रिसिप्ट क्लियरेंस एंड कैंसिलेशन अब परमिट टू वर्क सिस्टम जो है ये बेसिकली एक पेपर है एक पेपर डॉक्यूमेंट है जो कि टिपिकल यू नो कामों के लिए दिया जाता है जैसे हॉट वर्क हो गया या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर कोई काम करना है कन्फाइंड स्पेस में काम करना है वर्क एटाइट पे काम करना है या मशीनरी मेंटेनेंस का काम करना है ये सारी एक्टिविटी और सिर्फ इतनी ही नहीं जो भी एक्टिविटी आपको ऐसा लगती है जो कि हाई रिस्क एक्टिविटी है आइडेंटिफाइड हाई रिस्क एक्टिविटी ऐसा जरूरी नहीं कि वो वर्क एट हाइट ही होना चाहिए भले वो वर्क एट हाइट नहीं है लेकिन वो एक छोटी हाइट पे भी काम कर रहा है लेकिन वो क्रिटिकल है क्यों क्योंकि वहां से अगर कोई चीज गिर गई तो वो इक्विपमेंट के ऊपर गिर जाएगी या उसे डैमेज हो जाएगा कॉस्टली इक्विपमेंट उसके ऊपर गिर गई डैमेज हो जाएगा तो आपको परमिट देनी है और उसकी जानकारी देनी है सो एनी एक्टिविटी विच इज क्रिटिकल शुड बी कंसिडर्ड एज अ परमिट बेस्ड वर्किंग सिस्टम अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने आपको मैंने आपको बताया कि भी परमिट टू वर्क सिस्टम को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया ये देखिए मैं इन दिस वीडियो अपलोड हम लोग बहुत फास्ट लेंगे क्योंकि बहुत समय बहुत कम होता है और छोटा वीडियो बनाना होता है तो वो मैं छोटे वीडियो के तहत आपको बहुत कम जानकारी इसमें दे पाता हूँ डिटेल जानकारी के लिए हम लोग जैसे इंडिविजुअल कोर्सेज या यू नो सेशन जब हम लोग कंडक्ट करते हैं उसके अंदर हम लोग बात करते हैं और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो ये जो आपको ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो अभी दिखाई दे रहा है इसके अंदर लास्ट में तीन सवाल है लेकिन ये खुद में एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग है परमिट टू वर्क सिस्टम और ये सब जानते हैं और ये परमिट टू वर्क सिस्टम जो है ये ट्रेनिंग जो है ये आठ घंटे भी हो सकती है इन्हीं स्लाइड्स को लेके और यही ट्रेनिंग एक घंटा दो घंटे की भी हो सकती है ये डिपेंड करता है कि आपके लोगों को कितने कारगर ढंग से चीजों को सुताया गया है या समझाया गया है तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ दैट परमिट टू वर्क सिस्टम के अंदर जो हम लोग ये दो चीजें देख रहे हैं ऑपरेशन एप्लीकेशन एंड टिपिकल यूज ऑफ परमिट सिस्टम इससे पहले मैं आपको एक इंग्लिश में 
डेफिनेशन बताता हूँ अ परमिट टू वर्क सिस्टम PTW is a formally formal documented safety procedure forming part of a system of work designed to ensure that all necessary actions are taken before doing uh, before during and after particularly high risk work or in situations that are hazardous or where the combination result is or in uh, results is in high risk so basically permit to work these are the formal document specifically work to uh, to be done and precautions to be taken so mainly koi bhi precaution ye aap samajh gaye permit to work system jo hai wo ek document सेफ्टी प्रोसीजर है जिसको आप फॉर्मली फॉर्मुलेट करते हैं जिसके अंदर बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर पर्टिकुलर हाई रिस्क वर्क इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भी आप पहले आपको क्या प्रिकॉशन लेना है आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है जब आप काम कर रहे हैं तब आपको क्या सुरक्षा चीजें या किस तरह से सुरक्षा रखनी है और उसके बाद में जब आप इसको री चालू करेंगे जैसे मेंटेनेंस एक्टिविटी हो रही है तो पहले आपको क्या करना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद करना है तो ये सारी जानकारी परमिट में होनी चाहिए हम क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया चलो थोप दो सो दिस इज नॉट द वे हमेशा यू ऑलवेज एंश्योर दैट द करेक्ट सेफ्टी प्रिकॉशन आर इन प्लेस बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्क एंड ऑल पीपल हु नीड टू नो अबाउट द वर्क डू एक्चुअली नो अबाउट इट ये हमें एंश्योर करना है कि जो कार्य करने के लिए आप लोगों को भेज रहे हो उनको ये काम सही मायने में पता भी है क्योंकि जब तक आप सारी एक्टिविटी मतलब बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्क ये जो हम लोग बोलते हैं ना बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमिट टू वर्क सिस्टम को समझने के लिए या बनाने के लिए बिफोर क्या होना है ड्यूरिंग क्या होना है और आफ्टर क्या होना है इसे एक्सप्लेन कर दीजिए आपका परमिट टू वर्क सिस्टम रेडी हो गया अब बात हम लोग करते हैं हाई रिस्क सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस की सो हाई रिस्क सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस कौन से होते हैं सो हाई रिस्क सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन क्या कौन सी होती है जैसे होती है हॉट वर्क वर्किंग विद हाई वोल्टेज कन्फाइंड स्पेस फिर यू नो वर्किंग विद ऑपरेशनल पाइपलाइंस एस्केवेशन मेंटेनेंस वर्क ऑन लार्ज और उसके बाद में फिर वर्क एट हाइट किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीनरी पे काम करना ये सारी चीजें जो है ये सारी यू नो हाई रिस्क एक्टिविटी है तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले तो आप हाई रिस्क एक्टिविटी आइडेंटिफाई करिए जब तक आप एक्टिविटीज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वेदर दिस इज परमिट रिक्वायर्ड एक्टिविटी और नॉन परमिट रिक्वायर्ड एक्टिविटी और अगर परमिट रिक्वायर्ड नहीं भी है तो भी उसकी जानकारी आपको देनी तो पड़ेगी सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इसके बाद हम लोग जो पार्ट देखेंगे वो देखेंगे ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन सो ऑपरेशन और एप्लीकेशन परमिट टू वर्क सिस्टम का किस तरह से होता है सबसे पहले आता है इशू तो इशू करने वाले को क्या डिस्क्राइब करना है उसे डिस्क्राइब करना है वर्क क्या कैरी आउट होना है वहां पे क्या काम होना है किस डेट को इशू हुआ है कब तक के लिए इशू हुआ है उसके बाद में वहां पे असेसमेंट क्या है कंट्रोल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आइसोलेशन कहाँ पे रिक्वायर होगा पीपीई क्या रिक्वायर होगी इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होंगे और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इशूअर को आएगा सिग्नेचर ऑथराइज पर्सन जो भी ऑथराइज पर्सन है वहां पे उसके हु इज इशूइंग दी परमिट इसके बाद आता है रिसिप्ट अब रिसिप्ट जो है वो है सिग्नेचर ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन या सुपरवाइजर जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो कार्य करने वाला है उसका जो सुपरवाइजर है वो कॉम्पिट वो उसकी रिसिप्ट लेगा मतलब जो परमिट इश्यू हुई उसको आपने रिसीव किया या रिसीव किया एक्सेप्टेंस ऑफ द परमिट इसके बाद में आता है क्लियरेंस अब क्लियरेंस कौन देता है तो क्लियरेंस देता है जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो जिसको परमिट मिली है जो जिस क्षेत्र में वो काम करने वाला है जहां पे वो काम करने वाला है उस एरिया का इंचार्ज या उस इक्विपमेंट का इंचार्ज या उस इक्विपमेंट के बारे में जानकारी रखने वाला हमारे यहाँ पे क्या होता है मेंटेनेंस एक्टिविटी होनी ऑपरेटर गायब भैया अगर ऑपरेटर गायब है तो आपको उस इक्विपमेंट के बारे में जो जानकारी है वो कौन देगा सो so, इसीलिए क्लियरेंस जो इश्यू रिसिप्ट क्लियरेंस ये जो पार्ट आता है यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है वर्कर इन्वॉल्वमेंट करेक्ट एंड फाइनली आता है कैंसिलेशन सो कैंसिलेशन के अंदर क्या आता है सिग्नेचर ऑफ एन ऑथराइज पर्सन 
जिसने आइसोलेशन किया है उसकी रिक्वायरमेंट्स एंड देन फाइनली जो ऑपरेटर है जो जिस इक्विपमेंट के अंदर इशू था व्हेन व्हेन इट इज डन या रिक्वायर्ड नहीं है पता चला थोड़ा सा प्रॉब्लम था सर वो ठीक हो गया तो उसको कैंसिल करवाना है आपको कि इसकी जरूरत नहीं है परमिट की सो दैट इज टू बी कैंसल्ड इफ इट इज रॉन्गली इशूड देन ऑल्सो इट इज टू बी कैंसल्ड सो ये इसके मेन ऑपरेशन और एप्लीकेशन है परमिट टू वर्क सिस्टम के अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन ऑफ परमिट टू वर्क अब sections of uh, the sections of ptw permit to work sections of ptw ke andar kya kya cheeze aati hain basically permit to work ki teen copies hoti hain one copy is where the work area is jahan pe kaam ho raha hai wahan jani chahiye dusri copy jo hai wo authorizing manager ke paas rehni chahiye aur teesri copy jo hai wo central control location pe jati hai अब बेसिकली परमिट टू वर्क सिस्टम जो है ये uh, क्या हो गया है कि भी नाउ इट इज बीन मेड ऑनलाइन जब हम लोग इस चीज को ऑनलाइन करते हैं तो क्या होता है वो एक स्टैंडर्डाइज यू नो एक फॉसिलाइज अप्रोच में कन्वर्ट हो जाता है नाउ दिस इज अ डायनेमिक यू नो मीडिया एवरी टाइम थिंग्स आर इवॉल्विंग तो आपको जरूरी नहीं है कि आज जिन चीजों की जरूरत पड़ रही है वो कल uh, अगर वहां पर रिस्क बढ़ गया तो दूसरी चीज की जरूरत आवश्यकता वहां पे पड़ सकती है सो दैट्स वाई पीटीडब्ल्यू बेसिकली डायनेमिकली बनी होनी चाहिए विच इज नॉट देयर विच इज लैकिंग अब यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इश्यूएंस। सो जब हम लोग परमिट जब इशू करते हैं तो इशू करते समय उसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या आइडेंटिफाइड हजार्ड जो हम लोग बोलते हैं कि भाई रिस्क एक्टिविटी हाई रिस्क एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया हुआ होना चाहिए सो हाई रिस्क एक्टिविटी इफ दे आर नॉट आइडेंटिफाई दैट हाउ केन यू से दैट यू नो उसके लिए क्या प्रोविजन चाहिए उसे सेफ करने के लिए क्या प्रोविजन चाहिए या उस एरिया के अंदर किस तरह के हजार प्रेजेंट है उसकी जानकारी तो हम लोगों ने क्या किया हमने एक सिस्टम और बना लिया कि हम लोगों ने परमिट टू वर्क भी बना लिया अच्छा परमिट टू वर्क के साथ में जीएसए भी एड कर दो तो ये ओवर बर्डनिंग ऑफ यू नो वर्क हुआ क्यों क्योंकि हमारा जो परमिट टू वर्क सिस्टम है वो डायनेमिक नहीं है इफ द परमिट टू वर्क सिस्टम इज नॉट डायनेमिक एंड इट डजेंट हैव यू नो कॉलम्स हम लोग सोचते हैं वो टिकमा वाला होना चाहिए सब चीजें सो वेन यू हैव स्टैंडर्ड फॉर्मेट स्टैंडर्ड चीजें तो उसके अंदर लिखने की जगह ही नहीं होती या बचाने की जगह ही नहीं होती तो आप कैसे बनाएंगे सो परमिट टू वर्क एक साइड पे आप भले उसको यू नो चेक लिस्ट वाला आप बना लीजिए लेकिन उसके पीछे वाला जो पेज है वो प्रिंटेबल रखिए सो दैट वी कैन प्रिंट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी वॉन्ट टू कन्वे बेस्ड ऑन जो आप जे एस ए अलग से बना रहे हैं डॉक्यूमेंट इट इज बेटर दैट यू कन्वर्टेड इन टू अ परमिट टू वर्क और उसके अंदर अटैच कर दीजिए सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल और ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी इन फ्यूचर सो ये डायनेमिक्स होने चाहिए परमिट टू वर्क के इसके साथ साथ में जब आप इशू करते हैं तो आपको एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क जो है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो काम कहाँ होना है उसकी जानकारी होनी चाहिए कौन से लोग या वर्कर इन्वॉल्व हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए और वो क्या काम करने वाले हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए उसके साथ साथ में हमारे पास किस तारीख को वो होना है कितने समय के लिए वो चीज होना है कितने पीरियड के लिए वो चीज होनी है उसकी जानकारी साथ साथ में कंट्रोल मेजर्स जो हैं क्या क्या आपके पास में सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए किस तरह के सेफ्टी के पैरामीटर्स किस तरह के सेफ्टी के गियर्स किस तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स किस तरह के रिस्ट्रिक्शन किस तरह का बैरिकेशन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो परमिट के अंदर होना अनिवार्य हो जाता है जब आप किसी भी देखिए परमिट टू वर्क बेसिकली होती है हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए अगर हाई रिस्क एक्टिविटी को ही अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो उस परमिट का क्या फायदा है अगर लोगों को वो चेकलिस्ट बना दिया हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ये होना चाहिए ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए अब आपने लिख दिया कि उसके अंदर उसको यू नो फायर एस्टिंग विशर हॉटवर्क के अंदर उसको अपने पास में रखना है लेकिन कौन सा रखना है पता चला वो काम करने वाला है अभी एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ओलियम गैस के साथ वहां पे काम करना है उसको उसके नजदीक में वेल्डिंग एक्टिविटी करनी थी और वो सीधा पानी वाला एक्सटिंग लेके पहुंच गया या कोई और केमिकल के पास में काम करना है जहां पे एबीसी टाइप ऑफ एक्सटिंग नहीं चलता है या सीओ टू नहीं चलता है या फोम टाइप एस्टिंग की जरूरत है किस तरह के एस्टिंग की जरूरत है एस्टिंग मिशन रिक्वायर्ड टक टिक हॉट वर्क क्यों हॉट वर्क है एबीसी टाइप का एस्टिंग लेके रख दो लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि परिस्थितियों के हिसाब से आपको एक्चुअली वहां पे किस तरह के एस्टिंग की आवश्यकता है आप कहाँ पे अपने जहाँ वेल्डिंग होना है तो आप अपना इलेक्ट्रोड जो है या अर्थिंग रॉड जो है वो कहाँ लगाएंगे उसको न्यूट्रल रॉड कहाँ लगाएंगे उसको कनेक्ट कहाँ करेंगे किस तरह से करेंगे ये सारे पैरामीटर्स जो है ये डिफाइन ही नहीं हुए 
सो जब आप इश्यूअर से जब आप पूछेंगे तो इश्यूज जब आप परमिट कर रहे हैं तो ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है ये सारे असेसमेंट्स जो हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क जो है या हेजार्ड्स को अगर हमने आइडेंटिफाई करके अगर इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है सो हम लोग कैसे काम को कारगर ढंग से ये सोचते हैं कि वो हो जाएगा इसके बाद में आता है रिसिप्ट अब रिसिप्ट जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है पहला आता है हैंड ओवरिंग प्रोसेस जो कि एक फॉर्मलाइज एक्टिविटी है और साथ साथ में वर्क एग्जीक्यूशन जो है वो जो ऑथराइज पर्सन है जो परमिट साइन करते हैं वो फॉर्मली उसको जिस तरह से रिलीज करते हैं सो आपने क्या किया आपने हेजार्ड आइडेंटिफाई किए रिस्क आइडेंटिफाई किए प्रिकॉशन आइडेंटिफाई किए एंड दीज आर अंडर ऑल रिसिप्ट ना ये ये सारी चीजें उसके अंदर है एंड देन नेम एंड लेटर जो भी आदमी उसे साइन कर रहा है उसका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए डेट लिखी होनी चाहिए तारीख लिखी होनी चाहिए कब इशू हुई है क्लियरली सो दैट हर लोग हर आदमी की जो हैंड राइटिंग जो मिसप्लेस होती है ना तो उसको हैंड राइट ये जो लेटर्स हैं कौन साइन कर रहा है उसका नाम जो है वो क्लियरली कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए सो दैट इट इज फॉर अ बेटर रेफरेंस एंड रिकॉर्ड इसके बाद में सेंटर में जो पार्ट आता है एंड दैट इज द थर्ड पार्ट व्हिच इज क्लीयरेंस एंड रिटर्न ऑफ सर्विस रिसीट क्लीयरेंस एंड रिटर्न ऑफ रिसीट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अगर काम खत्म हो गया है तो आपको रिटर्न करनी है रिसीट क्लियर क्लीयरेंस देना है कि भी ये एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई तो इसमें एक ऑथराइज पर्सन की अगेन इन्वॉल्वमेंट आती है सुपरवाइजर की इन्वॉल्वमेंट आती है जो लोगों ने काम किया है उसकी इन्वॉल्वमेंट आती है जो आदमी फ्यूचर में वहां काम करने वाले है उसका इन्वॉल्वमेंट आता है जैसे ऑपरेटर है वो अगर हमारे यहाँ पे क्या होता है परमिट तो दे दी लेकिन हमारा ऑपरेटर जो है वो गायब है अब जो ऑपरेटर उस मशीन के ऊपर काम करने वाला है उस ऑपरेटर को उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी होती है अगर वही ऑपरेटर वहां पे हाजिर नहीं है तो जब आप क्लियरेंस देंगे तो किसको देंगे क्लियरेंस या वो मशीन चला के उसको टेस्ट करके तो वही बताएगा फिर बाद में होता क्या है डबल वर्क वो ऑपरेटर बोलता है नहीं जी सर अभी तो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ जी तो आपको दोबारा काम करना पड़ता है इसी क्लियरेंस एंड रिटर्न रिसिप्ट के चलते देर आर टू मोर यू नो फॉर्मेलिटीज दैट आर एडेड टू इट एंड दैट इज कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन तो कैंसलेशन और एक्सटेंशन तभी होते हैं एक क्लियरेंस हो गया नहीं हुआ जी कैंसिल करो परमिट कैंसिल करो जी फिर से करो नहीं या परमिट को एक्सटेंड करो सो दिस इज हाउ कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन पीरियड वर्क्स अब किसी भी एक इफेक्टिव परमिट टू वर्क सिस्टम को आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये हमेशा यू नो इट डजेंट एंश्योर सेफ्टी बेसिकली वो ये सेफ्टी एंश्योर नहीं हाँ जी परमिट टू वर्क दे दिया तो सेफ्टी एंश्योर हो गई ना 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 सो परमिट टू वर्क इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है या एक मैनेजमेंट कंट्रोल है और इसके अलावा और कुछ नहीं है सो ये चीज हम लोगों को समझ में आना चाहिए दैट परमिट टू वर्क इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट ये एक डॉक्यूमेंट है एंड परमिट किसे इशू करनी चाहिए एक अच्छी परमिट जो है ऑथराइज पर्सन से यू नो इशू होनी चाहिए जो इशूअर है उसे जिस एरिया के लिए वो परमिट इशू कर रहा है उस एरिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए उसे फैमिलियर होना चाहिए उसके हेजार्ड्स और किस तरह का कार्य वहां पे होना है उसकी जानकारी होनी चाहिए उसके बाद उसको ये भी जानकारी होना चाहिए कि उसके प्रिकॉशंस क्या क्या आपको लेने हैं और परमिट के अंदर अमेंडमेंट्स अगर करने पड़े जैसे कई बार होता है कि भाई अरे सॉरी वो खोला है वो तो ऐसा हो गया अब कुछ करना पड़ेगा तो परमिट अमेंड होती है देन परमिट को यू नो हमेशा एक रिस्पेक्ट देना चाहिए पेस ऑफ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर जो जानकारी लिखी है वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी सुरक्षा के लिए या जो काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा के लिए इंफॉर्मेशन है तो ये इंफॉर्मेशन और जानकारी लोगों को देना जरूरी है पता चला परमिट लेके कौन आया सुपरवाइजर अब वो सुपरवाइजर ने लेबर को वो जानकारी नहीं दी जो जानकारी उसको मिली थी सो so, इसीलिए परमिट इशू होने के बाद में टीबीटी देना बहुत जरूरी हो जाता है तो टूल बॉक्स डॉक कहाँ होता है टूल बॉक्स डॉक इज नॉट एन इंडिविजुअल ट्रेनिंग जब कोई भी परमिट इशू होती है तो टूल बॉक्स स्टॉक वहां आता है टूल बॉक्स स्टॉक के अंदर आप बताते हैं कि भाई आपके पास में अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सही है नहीं है कौन से इंस्ट्रूमेंट लाए हैं लाओ दिखाओ चलो चेक करते हैं अच्छा ये है या नहीं है प्री रिक्वेजिट बराबर है या नहीं है उसके बाद आपको क्या करना है वो रिक्वायर्ड सही ढंग से है या नहीं है तो ये सारी जानकारी को लेके परमिट टू वर्क इशू होता है इसके साथ साथ में जो टिपिकल यूज है परमिट का अब वो कहाँ कहाँ होता है हम लोग ये देखते हैं सो टिपिकल यूज ऑफ परमिट जो है जैसे हॉट वर्क करना है 
जैसे फ्लेमेबल मटेरियल है उसे किसी एरिया से रिमूव करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हॉट वर्क अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जैसे फ्लेमेबल मटेरियल है उसे रिमूव करना है उसके बाद में कोई भी सरफेस है जहाँ पे यू नो नहीं रिमूव कर सकते हैं तो फायर ब्लैंकेट लिया फ्लेम रिटार्ड जैसे पैनल एरिया है तो पैनल के ऊपर आपने ब्लैंकेट डाल दिया उसके बाद वेल्डिंग करिए फ्लोर है उसे साफ रखना है कई बार हम लोगों ने देखा है वहीं पानी पड़ा है वहीं वेल्डिंग हो रही है वहीं सब कुछ हो रहा है तो दैट शुड नॉट हैपन उसके बाद में वुडन फ्लोर्स होते हैं कई बार हॉट वर्क कर रहे हैं भाई आप वुडन फ्लोर है तो आपको क्या करना है आपको वुडन फ्लोर जो है उसको डैम डाउन करना है इसके बाद में सूटेबल फायर एस्टिंग तो होना चाहिए फायर वॉचर होना चाहिए हमेशा अगर हॉट वर्क होगा अगर जैसे अगर हॉट वर्क के बारे में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो वॉचर होना चाहिए हॉट वर्क जब हो रहा है ना तो पीछे क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं चलता या आगे क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं चलता कई बार हम लोगों ने देखा है कि स्पार्क्स कहीं से निकलते हैं और कहीं पे आग लगती है सो ये हॉट वर्क के अंदर बहुत कॉमन है क्यों क्योंकि आपको ये नहीं पता आप जिस सर्फेस के ऊपर अर्थट कर रहे हो वो अर्थट करने के साथ साथ में उसकी सराउंडिंग में क्या है वो हम लोग कभी देखते ही नहीं है हमने तो बॉडी से अर्थ बॉडी अर्थ दे दिया और बॉडी अर्थ दे के सीधा टच वेल्डिंग करना शुरू कर दिया विच शुड नॉट है सिमिलरली अगर जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क है तो अगर आप लाइव वायर पे काम करने वाले हैं तो उसको लोटो किया है नहीं किया है या आपने एलिमिनेट किया है आइसोलेट किया है डिस्कनेक्ट किया है डिस्चार्ज किया है उसको डिस्चार्ज किया है नहीं किया सो ये सारे प्रिकॉशंस जो है ये वर्क परमिट के अंदर आते हैं एंड वर्कर का कॉम्पिटेंस कितना है पता चला वो वर्कर जो है वो इलेक्ट्रिशियन ही उसे ये नहीं पता कि भाई हम लोग आगे क्या करना है काफी सारी जगहों पे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं जिसको हम लोग हाईलाइट नहीं करते हैं और हमें कभी ये एज्यूम नहीं करना चाहिए हाँ उसे पता है उसे क्या करना है भले उसे पता हो लेकिन हमारे कर्तव्य ये है हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसे ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कन्वे करें इसके बाद में आता है मशीनरी मेंटेनेंस अब मशीनरी मेंटेनेंस जब हो रहा है तो परमिट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें इंश्योर करनी चाहिए वो बताते हैं परमिट के अंदर आपको ये देखना है दैट वर्क इज केयरफुली प्लान एसेस्ड एंड कंट्रोल्ड नेचर ऑफ वर्क जो जिस तरह का काम है उसको प्रॉपरली कॉम्युनिकेट किया होना चाहिए कि भाई देखिए यहाँ पे इस तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है जैसे हाइड्रोलिक्स है स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म हैं, उनकी जानकारी उसमें परमिट में होनी चाहिए अब ये तो होती नहीं है क्यों क्योंकि वो परमिट तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना तो ये जानकारी जो है ये मिसिंग हो जाती है इसीलिए परमिट परमिट्स को हमेशा डायनेमिक रखिए इसके बाद में उसके पावर सोर्स कैसे एलिमिनेट किए हैं उसे आइसोलेट कैसे किया है उसे लॉकआउट कैसे किया है स्टोर्ड एनर्जी जो एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करें जैसे स्प्रिंग है स्प्रिंग मैकेनिज्म है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है कंप्रेस्ड एयर मैकेनिज्म है अब कंप्रेस्ड एयर तो बंद कर दी लेकिन आपने उसके अंदर से एयर डिस्चार्ज नहीं करी या रिलीज नहीं करी रिलीज अगर आप नहीं करेंगे तो वो प्रेशराइज रहेगा सो नॉर्मली क्लोज है जैसे ही आपने उसको ओपन किया वो छटक जाएगा एंड इट कैन डैमेज इट कैन हर्ट द वर्कर ऑल्सो साथ साथ में वर्कर का कॉम्पिटेंस उसको इस मशीन के बारे में कितनी जानकारी है अच्छा आपको ये पता है कौन सा पाना लगना है एट्टी परसेंट ऑफ द लेबर जो किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर काम करने आते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है टाइम वेस्ट कैसे होता है अरे सर इसमें अरे बारह नंबर का पाना लगता है सर इसमें तो भैया बारह नहीं दस नंबर का लगता है तुम दस नंबर का लेके आओ तो पहले बारह नंबर का लेके पहुंचेंगे फिर वापस जाएंगे फिर दस नंबर का लेके आएंगे सो इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड जहां पे क्रिटिकल एक्टिविटीज हो रही है वहां पे आपने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है कि किस इक्विपमेंट में कौन सा चीज लगना है उसके हिसाब से आप लेके जाइए अब आती है बात कन्फाइंड स्पेस की अब कन्फाइंड स्पेस ऑफ की वर्क परमिट जो होती है उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जैसे सेफ वर्क प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश है या नहीं है परमिट टू वर्क के अंदर उसके हजार हैं कॉम्पिटेंस ऑफ द पर्सन है उसका वॉचर होना चाहिए उसको एंट्री एग्जिट प्रोसीजर क्या होंगे ये सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करने कन्फाइंड स्पेस अपने आप में एक एलिमेंट है जिसे समझाना इन डिटेल बहुत 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 डिटेल में उसे समझाना चाहिए ताकि आपको पता चले क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर परिस्थितियां जो है वो कभी भी प्लस माइनस हो जाती है कभी ऑक्सीजन ज्यादा हो गया कभी कम हो गया कभी गैस लीक हो गई सो दिस ऑल कैन रिजल्ट इन टू एक्सट्रीमली या हाईली हजार कंडीशन सो कन्फाइंड स्पेस का परमिट जो है वो तो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए पूरी जानकारी उसके अंदर जितनी हो सके मैक्सिमम डायनेमिक वे में आपको जानकारी उसके अंदर पुटअप करनी चाहिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है वर्क एट हाइट सो वर्क एट हाइट का जो परमिट है उसके अंदर भी 90% परसेंट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव यू नो एक्सेस हम लोग कभी भी स्कैफोल्डिंग के ऊपर या कोई भी वर्क एट हाइट एक्टिविटी के अंदर हम लोग कभी भी एक्सेस नहीं बनाते हैं सो एक्सेस और ईग्रेस को इंडिया के
सो हमेशा ये इंश्योर करिए तो एक वर्केट हाइट जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं सो यू हैव टू इंश्योर दैट द एक्सेस एंड रूट्स आर प्रॉपरली फंक्शन एंड प्रॉपरली इन प्लेस हमेशा एक्सेस जो है वो अदर देन द वर्क प्लेटफॉर्म होना चाहिए अदर देन द वर्क प्लेटफॉर्म क्यों हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए किसी स्क्रैफोल्ड एक्टिविटी के अंदर मेजरमेंट कम देना पड़ जाएगा तो हम लोग एक्सेस को उड़ा देते हैं हमारे यहाँ पे सब लोग अभी भी बंदर बने हुए हैं कि हम लोग सीधा पाइप पे पैर रख के चढ़ जाएंगे एक्सेस बनाइए प्रॉपर एक्सेस बनाइए क्यों क्योंकि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर एग्जिट ये नहीं होगा एक्सेस अगर नहीं होगा तो आदमी उतरेगा कहाँ से सो so, हमेशा आपके वर्क प्लेटफॉर्म के अलावा एक्सेस एंड एग्रेस होना चाहिए एक्सेस होना चाहिए ताकि जहां आपको काम करना है वहां से आपका एक्सेस और एग्जिट रूट प्रॉपर हो तो ये वर्क एट हाइट के बारे में हुआ आइए अब हम लोग लेते हैं फाइनली द क्वेश्चन आंसर्स तो जो सबसे पहला सवाल हम लोग आज लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं आउटलाइन द डिस्टिंक्शन बिटवीन परमिट टू वर्क सिस्टम एंड परमिट टू वर्क इसके अंदर दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंक्शन बिटवीन परमिट टू वर्क सिस्टम एंड परमिट टू वर्क तो परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है और परमिट टू वर्क क्या होता है सो so, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब परमिट टू वर्क सिस्टम परमिट टू वर्क सिस्टम इज वॉट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डिजाइंड टू एंश्योर दैट ऑल नेसेसरी एक्शन आर टेकन फॉर ड्यूरिंग एंड आफ्टर पर्टिकुलरली हाई रिस्क वर्क और इन सिचुएशन दैट आर हेजार्ड और वर दिनेशन रिजल्ट इन हाई रिस्क ये हुआ परमिट टू वर्क सिस्टम सो परमिट टू वर्क सिस्टम बेसिकली क्या है फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेफ वर्क सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एस एस डब्ल्यू जिसे हम लोग बोलते हैं और ये सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करता है हाई रिस्क एक्टिविटी एंड सिचुएशन और उसके बारे में हजार उसके हजार या जो चीजें कॉम्बिनेशन uh, में रिजल्ट होने वाली है हाई रिस्क एक्टिविटी के बारे में उसकी जानकारी को दर्शाता हुआ जिसे हम लोग आजकल हम लोग क्या करने लगे इसे हम लोग समझ लेते हैं जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस नहीं सो जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक्चुअली इज पार्ट ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम सो ये जो एक्टिविटीज है आपको आइडेंटिफाई करना है बट दैट शुड बी पार्ट ऑफ परमिट टू वर्क अब बात हम लोग करते हैं परमिट टू वर्क क्या है सो परमिट टू वर्क मीन्स दीज आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग वर्क टू बी डन एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया परमिट टू वर्क सिस्टम तो सिस्टम क्या होता है एक्शन दैट आर टेकन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर और परमिट क्या हुआ परमिट टू वर्क क्या हुआ दैट आर आर डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स प्रिकॉशंस टू बी टेकन काम क्या करना है और क्या क्या प्रिकॉशन लेने ये होता है परमिट के अंदर Now coming to the second question, that is what is permit? What is a permit to work? इसका आंसर अगर फॉर्मली अगर दिया जाए तो क्या होगा Permits or uh, permit to work are formal document specifying the work to be done, the hazards and precautions to be taken. Work can only start when safe procedures have been defined and put into place. The permit provides a clear written record signed by a responsible manager or supervisor that all forcibly uh, forcible hazards have been considered and all necessary actions have been taken so it should be in the position of person in charge and the work before that work can begin so i'll repeat it again it is the permit provides a clear written record signed by a responsible manager or supervisor that all foreseeable hazard foreseeable matlab purva anubhav ya anuman kiye hue hazards has been have been considered and all necessary actions have been taken it should be in the possession of the person in charge of work before that work can begin परमिट टू वर्क क्या हुआ परमिट टू वर्क इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे हजार आइडेंटिफाइड है कैसे काम स्टार्ट करना है किस प्रोसीजर से करना है क्या क्या आपको यू uh, नो you know, uh, एक क्लियरेंस डॉक्यूमेंट है कि भाई हाँ ये सारे 
प्री चेक्स जो है वो हमने कर लिए परमिट्स के अंदर यूजुअली प्री चेक्स नहीं होते हैं विच शुड बी देयर टिपिकली किसी भी परमिट के अंदर प्री चेक्स होना बहुत जरूरी है कि भाई काम शुरू करने से पहले आपको ये ये चीजें चेक करनी है काम खत्म होने के बाद में आपको ये ये चीजें चेक करनी है सो दिस इज मोर रिक्वायर्ड जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में बात किया पहले कि भी अगर एक ऑपरेटर है तो वो जानकारी दे सकता है सो दिस इज द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी शुड बी गिवन करेक्ट इसके बाद में आता है तीसरा सवाल जो कि सबसे लंबा सवाल है एंड दैट इज आउटलाइन द फोर की सेक्शन ऑफ टिपिकल परमिट अब ये मैं uh, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं तो स्ट्रेट अवे इंग्लिश में इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ आउटलाइन द फोर की सेक्शन ऑफ टिपिकल यू नो परमिट द फोर की सेक्शन ऑफ टिपिकल परमिट आर फर्स्ट टू रिसिप्ट क्लियरेंस एंड कैंसिलेशन ये चार एलिमेंट है इशू रिसिप्ट क्लियरेंस एंड कैंसिलेशन अब इसको डिफाइन करते हैं सो जब हम लोग इसको इशू करते हैं सो वॉट इज द इशू दिस सेक्शन ऑफ परमिट डिफाइंस द वर्क आइडेंटिफाइज द हेजार्ड एंड डिटरमाइंस द नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑथोराइजिंग मैनेजर मस्ट कंप्लीट दिस सेक्शन दिस विल रिक्वायर डेम to carry out risk assessment of the work in order to identify all the relevant hazards and precautions the manager must be competent to do this this is the part of issue iske baad aata hai receipt to receipt mein kya aayega receipt means here the handover procedure process to allow work to start is formalized the work execution authorized person signs the permit to formally confirm that they understand all the hazards risk and precautions and that they will comply with the necessary controls names should appear clearly in capital letters and signatures dates and time third point is clearance so clearance means the work extension authorized person signs with section of permit to confirm that the work is completed and they have left the workplace in a safe condition isolations can be removed and the normal operation can resume last aata hai cancellation the authorizing manager signs this section to accept the hand back of the workplace from the work execution authorized person this section confirms that the isolations have been removed the areas has been accepted back and that the equipment can be restarted this also has an effect of cancelling the permit so that no further work can take place under its authority each permit will have a unique identification number number so that copies of permit can be traced back to their specific source so this is overall uh, completion of uh, permit to work uh, video pasand aaya ho to like share and uh, do comment Thank you very much.